，在范例十二中，主要看的是 Mocha 的摄影机路径求出功能，但在这支影片主要呢是看如何处理交错扫描的影片素材，那以及交错扫描的影片素材造成的问题。我们先先新增一个专案，那汇入影片，那这是一个 HD 格式的影片，而且是交错扫描的 HD 影片。通常 HD 影片若有交错扫描，都是上场先，所以我们选 Upper f i e l d First。那在 Mocha 中汇入交错扫描影片，在一开始就要设定好，像现在进入 Clip 页签的 Interlace 的页签，那这时候就可以看到，我们可以在上下场中哪一个场优先中切换。那这时呢，无法取消勾选 separate fill 选项。反过来说，如果一开始没有设定为交错格式的话，那之后在这里呢，也无法勾选 separate fill 的。好，我们现在回到 track 页前播放影片。那我们刚才是勾上场先，就可以看到场的设定错了，影片看起来会像来回不停的播放。拨一格，倒退一格，拨一格又倒退一格。那这时候就可以回到刚才的地方，切换成下场先。那再回到 track 页前，重新再播放。这时候播放就没有问题了。如果影片播放起来很怪，那我们总是可以在上下场的设定间切换调整。好，现在播放影片。嗯，有点晃，但没有关系。现在要产生摄影机路径，那并要汇出到另外一个软体中。Mocha 呢，并不是专门求摄影机路径的软体，它主要是透过我们设定的平面追踪来反求摄影机的路径。我们无法像一般的摄影机路径反求软体那样输入一些距离参数等等啊，那就可以求出百分之百正确的摄影机解。那同时呢，我们也不会产生 point cloud， 但是却是求出摄影机路径简单快速的方法。像是如果你本来就要在 Mocha 处理这颗镜头，你就可以多输出一些追踪的资料。我们先这随便选一个区域出来，然后切换到 Camera Soft 这个页签。那在 Camera 下拉选单这里，可以看到有几种摄影机运动类型可以反求，像是以静心为轴心的摄影机运动，以及小视差或大视差的摄影机运动。这几种摄影机运动差别在哪 ？The Pan t a i l Zoom 指的是摄影机不移动拍摄，像是它是架在三脚架上。而且三脚架不移动，这样子进行的拍摄，全部呢都算是在 pan t a i l zoom 的范围内。而摄影机如果是手持或 dolly 或在 crane 上，那这个这时那会因为摄影机的移动而产生视差。那这样运动就可以依它程度的差别来选用不同视差改变的选项。那在进行追踪之前，搞清楚摄影机的运动很重要。不同的摄影机运动需要用不同的追踪方式来解。好，我们现在先把刚才的这一层丢掉。我们再播放影片，再看一次。那我们可以看到，这是一个摄影机架在固定架在脚架上拍摄的这个 zoom out 的画面。那因为有一点晃，是因为就是风吹的关系，也稍微有点晃，所以基本上可以被归类在 pan 摇跟 zoom 放大或缩小的这个摄影机运动。现在开始追踪，所以切换到 track 页前，处理 pan t a i l zoom 摄影机运动，最少只需要一个追踪区域，而这个追踪区域应该要涵盖。许多平面，这和我们先前的追踪不太一样哦。先前我们选取的区域内都要是同一个平面，像是这个火车前端这个，这是同一个平面。那圈选区域内要它的区域都是同一个平面，但是在这个例子里，我们要追踪的是要包含很多平面的。
所以我们要追踪的就是这整个背景。好，这个区域能包含许多平面。好，我们将这一层命名为 Background Track。嗯，在影片中可以看到，稍微有一点点的视差改变。所以我们把这个 perspective 勾选，然后我们将影片播到这里，差不多一半的位置。哎，可以看到，呃，右边有一辆车就进入画面中了。左边左边有一辆车进入画面中，然后而且穿越了我们刚我们设定的选取区域，所以需要对这个车子加上追踪的遮罩。那因为我们。只是要把大致上把车子圈选出来，所以不是真的要让摩卡追踪。那我们手动大概圈出来，说哎这个区域里面不要追踪，这样就可以了。那我们改变边线的颜色，把这一层命名为 Truck Track m a t 那确定 Auto Keyframe 有打开，然后用几个 Keyframe 去手动处理。那主要就是让这个 shape， 我们现在圈选的区域盖住这个车子。嗯，把这一层，把这一格设为硬点，然后到这里这一格，然后设为这一层的凹点，然后确定车子呢都一直在这个范围内。我用刚才讲到的一些快捷键 Q 啊、移动位置啊，好了，那这样 OK 了之后呢，就可以关闭齿轮的图案，不必 Mocha 追踪了。那我们要做的就像范例11所做的一样，那选 Background 层，然后在。Link to track 的部分选 None， 打开这个 Surface 工具，把 Surface 工具拉满画面，接着开始做顺向追踪。我们从 Surface 工具的运动可以看到，的确有追踪出 Zoom Out 的运动。我们现在看一下时间轴本身。上面可以看到有蓝色、红色、蓝色、红色、蓝色、红色的间隔。那我们之前学过，蓝色表示这一格已经被追踪过了，红色呢则表示这一格还没被追踪。那这究竟是怎么一回事？因为呢，我们处理的是交错扫描的素材，所以目前只追踪单一场。像现在就是只追踪成下场，然后不追上场。通常这不会造成什么样的问题。但是如果追踪的物体是运动，它非常运动速度很快，或是影片有频率高的这种琐碎晃动，那这时候跳格追踪啊，就是只追上场或下场，这样准确度就不够。那我们可以强迫 Mocha 主场追踪，那只要勾选这里有一个 Track Individual Fields， 那勾选了之后，现在重新追踪，就可以看到 Mocha。每一场都追踪了，上场下场都有追踪。那我们把画面放大来看，注意画框上面的部分，你可以看到在不同场时画面有什么往上往下稍微的移动，这表示什么？每一场都有追踪。好，现在停止追踪，就可以看到时间轴前段全部都是蓝色了，不像刚才是红蓝间隔。一般说来，当有快速运动时，需要追每一场，或者是像这个例子里。有高频而细碎的运动，也要追每一个场。好，追踪完确与之后确认一下。现在仔细检查 Surface 工具的四个角，然后来看追踪的情况，像是看说，哎，有没有什么奇怪的跳动啊、突然的位移啊什么的。
，如果觉得追的不错，那我们就可以到这个 Camera Soft 页前，那先确认选的是要处理的那一层。那接着在 camera 处选 pan t i l l zoom， 那我们当然也可以选 auto， 但是 auto 的话会花较多的时间计算，而且有可能会产生更多的问题。你当然看你的素材啊，素材内容。我们通我通常会直接选摄影机运动的类型。那而这个焦段的部分呢，因为这是一颗 zoom 镜。所以就是范围呢 ，zoom 的范围我估计大概是在35到70以及到这个超过70的这个范围，所以两者都勾选。那而且因为过程中呢有 zoom， 我们过程中是 zoom out 的，所以也要勾选 zooming。好，我们先试试看不勾选 zooming 会怎样。我们直接点 show， 那就可以看到会跳出一个。警告标示，然后说摄影机运动不符合 PTZ 模式啊，然后也可以尝试 Go Zooming 啊，或者是换切换不同模式。好，那我们现在 Go Zooming， 然后再点 Show。现在正在求，求之后会显示 Soft Quality。那数值越高，就表示求出的品质越好。那点 Export Camera Data， 那可以选输出 FBX 啦，来汇进 Auto Depth 的产品。或者是 Nuke， 那或者也可以选 After Effect 3D Motion Data， 那我们点 Copy to Clipboard， 切换到 After Effect。那我们现在已经汇入一样的影片，那如果有装安装 Mocha 的外挂，就会在 Edit Paste Mocha Mask 下方看到有 Paste Mocha Camera 的选项，点下去就会贴上摄影机以及 New Object。那我们先改变 new object 的颜色，这样子以方便我们在 A 里面看得更清楚。我们可以用这些 new object 来完成一些事情，其中一个功能是用来检查这个追踪的品质。我们可以看这个 new object 有没有什么很大的晃动、奇怪的运动。那另外一个功能是用来标记物件的位置。好，我们现在来试试看。我们加入文字，然后把这一层设为3 D 层。我们预览看一下，可以看到字呢合得很好。那现在再加入一层 solid， 那并且命名之后加入一个 trap c o d e particle 的效果，叫做 swan fireflies 这个预设的效果。那我们现在的播放，哎，看不到什么东西。那这是因为呢，摄影机的位置。太远的关系，我们现在看摄影机的位置。我们摄影机的 Z 值呢，可以看到是负三万多，而粒子效果外挂呢，设在两万多的时候呢，就看不到了。所以我们现在把粒子设成距离四万才看不到，这样子的话，反过来我们就看得到了。好，我们现在呢，改变粒子。起源的位置啊，以及大小啊等等的参数。好，然后呢，我们再复制一层粒子，然后把它放到另外一个地方。好，然后接下来我们播放来看一下，就可以看到两个呢都符合摄影机的运动，然后并且加上动态模糊。这就是产生摄影机路径的优点。一旦有了路径，就可以在想要的地方放入各种物件，它使它使得看起来就像它真的那些物件就在真的在那里一样。这就是如何处理交错扫描素材
以及解固定的摄影机的路径。那在下一个范例中，我会处理摄影机在动的素材，以及处理它所带来的挑战。